ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కోరుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారాయణ విద్యా సంస్థల అధినేత నారాయణ గారు నమస్కారం మీకు ఒక చిన్న విన్నపం వాస్తవానికి మీరు చింద చాలా కింద స్థాయి నుంచి వచ్చారు ఒక టీచర్గా మీ జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఈ రోజున కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థకు అధినేత కావడం కాదు ఇంకొక కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థని మీతో కలిసి పయనించేలా చేశారు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మొత్తం కార్పొరేట్ వ్యవస్థను అంతా మీ చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు మీ వ్యాపారం సరిగ్గా ఉందా లేదా వ్యాపార విధానం కరెక్టా కాదా అన్నటువంటి దాని మీద చర్చ చేయను నేను కానీ మీరు ఎంచుకున్నటువంటి రంగం మీరు మీ గుప్పెట పట్టుకున్నటువంటి రంగం మాత్రం విద్యారంగం అది మా అందరికీ సంబంధించినటువంటి రంగం చిన్నప్పటి నుండి మేము చూసినటువంటిది ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఆ రోజున ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి వెళ్ళాలి అంటే అదొక పెద్ద తప్పు కింద ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం ఎంతే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో సీటు రానోడు మాత్రమే ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్తారని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అట్లాంటి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చక్కగా చదువుకున్నాం ఎంత ఈవేళ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు డాక్టర్లు టీచర్లు ప్రొఫెసర్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లోనే చదివి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ యూ మీరు కూడా కానీ ఆ తరువాత ఏదో ఎదగాలన్నటువంటి నాకంటే నా బిడ్డలు ఎదగాలన్నటువంటి కసి ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులు తము కష్టార్జితాన్నంతా తీసుకొచ్చైనా సరే తమ బిడ్డలకి మంచి చదువులు అందిస్తే ఇంకా మంచి భవిష్యత్తు వస్తుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో తహతహలాడిపోతున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల మీద మీ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థ అయినటువంటి నారాయణ కావచ్చు మీ భాగస్వామి అయినటువంటి చే చైతన్య కాలేజీ కావచ్చు ఒక పెద్ద వల విసిరారు ఆ వల ఈ రోజున విద్యా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని కుప్ప కూల్చింది ఏ ప్రైవేట్ కాలేజీ బతకట్లేదు అసలు గవర్నమెంట్ కాలేజీలు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు ఉంటాయా లేదా అనేటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు ఈవేళ డబ్బులు లేకపోతే చదవలేనటువంటి స్టేజ్కి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చేశారు ఇంతకుముందు రూపాయి రూపాయి సంపాదన పెరిగిందని ఆనందపడదాం ఇదివరకటి రోజుల్లో వచ్చేటువంటి జీతాలు ఒక షాప్లో గుమస్తాకి మూడు వందల నుంచి ఐదు వందలు ఉంటే ఈవేళ మూడు వేల నుంచి పదివేల రూపాయల దాకా వస్తుంది అట్లాగే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి గతంలో ఐదు వేల రూపాయల లోపు జీతం ఉంటే ఈవేళ రోజున పదివేల నుంచి పాతిక వేలు ముప్పై వేల వరకు జీతం వస్తుంది కానీ ఆ జీతాన్ని ఆస్వాదించాలని అనుభవించాలనుకున్నటువంటి ఆ కుటుంబాలకి మీరే ఒక పెద్ద శాపం అయ్యారు తము సంపాదించిన దానికంటే కూడా అదనంగా అప్పులు చేసి మరి మీ విద్యా సంస్థల్లో జేర్చకపోతే మా బిడ్డలకి బతుకే లేదన్నటువంటి స్టేజీ తెచ్చిపెట్టారు మీ దగ్గర లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతారు అందులో ర్యాంకులు వచ్చేటువంటిది వందల్లో మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగానే పాస్ అవుతున్నారు గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లోనూ మామూలుగానే పాస్ అవుతున్నారు కానీ మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రకటనల పరమైనటువంటి వ్యవహారం కావచ్చు లేదంటే కనుక అసలు ఇంకొక సంస్థని బ్రతకనీయకపోవడం కావచ్చు ఒక మంత్రిగా మీరుండి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రభుత్వ కాలేజీలోనూ ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లోనూ సీట్లని భర్తీ చేయకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లను భర్తీ చేయకుండా లెక్చరర్లను భర్తీ చేయకుండా అన్యాయం చేసి వదిలేయడం కావచ్చు ఓవరాల్గా చూస్తే విద్యా వ్యవస్థ కారణంగా ఈ రోజున అప్పులు పాలవుతున్నటువంటి మధ్యతరగతి వర్గంలో ఒకటిగా చెప్తున్నాను దయచేసి నిన్న కాక మొన్న మీ అబ్బాయి మరణించినటువంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని తిట్టిపోస్తున్నారు సామాజిక మాధ్యమాలు ఆ సమయంలో కూడా నేను మీ విషయంలో ఒక మాట మాట్లాడాను చనిపోయినప్పుడు మనం అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదండి నిజంగానే ఇవాళకి కూడా చెప్తున్నాం ఇంత కష్టపడి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి ఈవేళ మీరు ఏమన్నా అనుభవిస్తున్నారా మీ బిడ్డల కోసమే మీరు చేశారనుకున్నాం చివరికి ఏ పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఎందరి కడుపు కోత ఇది ఎందరి గుండె మంట ఇది ఆలోచించండి అర్థం చేసుకోండి విద్యా వ్యవస్థని ఉక్కు కవిటి నుంచి బయటికి తీసుకురండి మీలో కనుక ఏమాత్రం మానవత్వం ఉన్న కంపల్సరీగా మీ విద్యా సంస్థలన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలుగా ప్రకటించండి లేదా మీ విద్యా సంస్థల్లో ఒక యాభై శాతం మధ్యతరగతి బిలో మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఫ్రీగానో లేకపోతే సగం డబ్బులకో ఇవ్వండి అదేమంటే ర్యాంకులు వచ్చేటువంటి చోట్లకి తీసుకెళ్ళినేమో ఈ తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళని చేర్చకుండా మిగతా వాళ్ళని ఒక రకంగా చూసేటువంటి ఇది వివక్షాపూరితంగా కాకుండా మీరు తప్పనిసరిగా ప్రజలకు అందుబాటులో విద్యను తీసుకొచ్చేటువంటి బాధ్యత తీసుకోండి బాధ్యతని మీరు తీసుకోవడం ద్వారా మీ పిల్లవాడికి ఆత్మశాంతిని చేకూర్చండి జరిగింది జరిగిపోయింది ఈవేళ దాంట్లో మంచా చెడు మీరు చేసినటువంటి తప్పుల వలన అబ్బాయికి అట్లా జరిగిందనేటువంటి మాటలు మాట్లాడాను నేను కానీ 
మీ బిడ్డ ఆత్మశాంతి కోసం ఈరోజు కడుపు కోతకి గురవుతున్నటువంటి కడుపు మంటతో బాధపడుతున్నటువంటి సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజల ఆక్రోశాన్ని గుర్తించండి గమనించండి మీకు నమస్కారం పెట్టి ఇంకొకసారి అడుగుతున్న మీ విద్యా సంస్థలని తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చైనా లేదా మీరే దాన్ని అంతటినీ కూడా గవర్నమెంట్ తరహాలో నడుపుతారా ఎలా నడుపుతారన్నది మీ ఇష్టం కానీ విద్యార్థులు చదువుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాడికి చదువుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా అని కూడా నేను చెప్పను ఎంతో కొంత వాళ్ళు ఇవ్వగలిగిన స్థాయిలో ఇచ్చేటువంటి సొమ్మును తీసుకుని వాళ్ళందరూ చదువుకోవడానికి ఎక్కడ దాకా చదువుకోవాలంటే అక్కడ దాకా అవకాశం ఇస్తే ఆ ప్రజలే రేపు పొద్దున ఈ రోజున మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటున్నటువంటి ప్రజలందరూ రేపు పొద్దున మీకు సలాం చేస్తారు నమస్కారం పెడతారు దయచేసి ఒక్కసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకుని ఆలోచించి విద్యా వ్యవస్థను బాగు చేయండి రాష్ట్రాన్ని బ్రతికించండి నిజాన్ని నిజంగా చెప్పడమే నిజమైన జర్నలిజం అవాస్తవాలతో కూడిన వార్తలు సృష్టించేదే జర్నలిజం ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కోరుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి